Place à notre grand format et depuis plusieurs mois, pas un jour sans chômage partiel ou sans une entreprise qui plonge. Et la litanie des chiffres relègue parfois au second plan les drames personnels. Exemple à Lagorg où près d'une centaine d'ouvrières textiles ont été licenciées. Leurs paroles sont comme leurs âmes, douloureuses et révoltées. Karine Henry, Jean-Stéphane Maurice. Évidemment, la vie continue, mais pas comme avant. Quelque part, derrière les sourires, un fil s'est rompu. Les gens ont tendance à me faire du mal, ça c'est vrai. C'était le fil d'une histoire, celle de la confection de l'ALE située à la Gorgue. L'usine a été liquidée, les 95 salariés aussi. Moi j'étais 39 ans, euh, c'est très dur. Parce que vous savez, je pensais de finir ma carrière vers la confection de l'ALE. Et ils nous considéraient comme de la merde. Chaque semaine, le mardi, les anciennes ouvrières se retrouvent dans cette salle communale. Elles parlent du temps qu'il fait, du temps qui passe et d'une issue qui tarde à venir. Le brouhaha des conversations cache le tumulte des sentiments. Il semble que tu ferais plus appel à la répression comme mécanisme de défense. Ombéline est là pour écouter de plus près. Elle distribue les questionnaires et interprète les croix et les ronds qui disent les émotions. On perd ses amitiés, on perd son réseau social, on perd ses habitudes. Euh, travail de deuil à faire. Tourner la page, elles y arriveront peut-être, au fil du temps. Pour l'instant, le film du passé passe en boucle. De toutes les images, il restera sans doute ce vendredi 20 mars, dernières heures passées à l'usine. Ce jour-là, Mireille accepte de nous faire visiter les lieux, prémisse d'une tournée d'adieu. C'est impressionnant, quoi. On a l'impression qu'il n'y a... a plus de vie. Il manque quelque chose à cette confection, la vie qu'elle avait avant. Vous vous souvenez du bruit qu'elle faisait, votre machine à coudre euh, Un peu, oui. Euh, quand, déjà, quand on appuyait, le, ça faisait le point d'arrêt, donc ça faisait clac-clac d'un seul coup. Puis après, on piquait, et puis ça faisait... Puis rebelote, clac-clac, et puis euh, ça repartait. Excusez-moi. Clac, clac, clac. C'est la ça a pas de mots. On voudrait en mettre des mots dessus, mais on n'en a pas. Ni des mots MOT, ni nos mots MOA8. On en a pas. On est lessivé, là. On a besoin de prendre du recul. Ça m'a plus. Là, c'est la sonnerie. Il est en partie. Pratiquement notre dernière sonnerie. 20, 30, 40 ans. Toute une vie à coudre des draps, des nappes. Et puis soudain, tout s'arrête. Le groupe ACO Colombier lâche sa fabrique à linge. Un matin de février dernier, le tribunal de commerce de Lille prononce la liquidation. Le sort de 95 personnes est scellé en 20 minutes. Mais je voudrais vous applaudir. Parce que vraiment, vous étiez là. Commence alors un combat. Les filles de la Le montent au front. Certaines manifestent pour la première fois. Ce jeudi 19 mars, journée d'action nationale, leur chant se perd dans la foule des revendications, mais on devine la volonté de garder la tête haute. Non, non, non Déterminé On continue tous ensemble. Même si on n'obtient rien, quoi. Mais au moins, on l'aura fait. Piqueuse, c'était son métier. Elle aimait bien ce qu'elle faisait, Mélanie. Elle a travaillé 11 ans à la confection. Comme ses collègues, elle a reçu sa lettre de licenciement sec. La seule chose qu'on a eue, c'est un chèque de 380 euros. Et c'est une paye du 1er au 11. Maintenant, euh, c'est tout. Alors moi, je le garde bien précieusement pour payer mon loyer, parce que sinon, euh, je ne pourrais pas le payer. Désormais, les anciens de la Leu n'ont plus le droit de mettre les pieds à l'usine. Chez elle, Mélanie affronte le vide qui suit les grandes batailles. On se sent très seul. On se sent très seul, on dort mal. Si ce n'est pas dormir... Une heure du matin, deux heures du matin, trois heures du matin, on voit les heures défiler. On est crevé, mais pourquoi se lever Il n'y a rien à faire. 
On peut plus se lever pour aller se battre. On tourne en rond. À l'usine, on ne perd pas de temps. Des hommes sont venus déplacer, rassembler, ranger. Les machines seront vite vendues aux enchères. Mireille et Viviane préfèrent ignorer la scène. Membres du comité d'entreprise, elles détiennent encore les clés de la confection. Dans le courrier du matin, des chèques, des dons envoyés par des anonymes ou des collectivités. Déjà près de 3 000 euros à redistribuer. C'est toujours réconfortant de voir que même si notre patron nous a jetés comme des malpropres, c'est toujours agréable de voir qu'il y a des gens qui sont quand même là pour essayer de nous soutenir. Là, c'est le stock de toiles. C'est des beaux modèles. Hein. On, a, on faisait quand même de la belle qualité, du beau, beau travail. Mais... Ce stock est leur trésor de guerre. Pour le récupérer, le groupe ACO Colombie a dû négocier et payer une prime de 1 500 euros à chaque salarié. Je crois que M. ACO n'a jamais pensé que 95 salariés, voire des femmes, allaient pouvoir mener une bataille aussi dure. Donc, ils ont pensé qu'on allait se laisser licencier sans sourciller. Ça, c'est... Ils se sont bien trompés. Le combat se joue maintenant au prud'homme. Mireille vient d'apprendre que le groupe a effacé la dette d'une de ses filiales, un cadeau de près de 2 millions d'euros. Le déficit de la confection était bien moins élevé. Les anciens de la Leu sont certains que la fermeture de leur usine était bien programmée. La vie continue, c'est vrai, mais la mort dans l'âme.